दोस्तों सरकार जी महिला सुरक्षा पर वादों पर वादे करती रहती है मोदी की गारंटी केजरीवाल की गारंटी गारंटियों पर गारंटियां देती है अपने किए गए काम गिनाती है और आलम तो देखिए जहां जहां महिला सुरक्षा की गारंटी दी जाती है वही महिला सुरक्षित नहीं है जी हाँ ये मैं नहीं कह रही राष्ट्रीय महिला आयोग का कहना है महिला विरोधी अपराध की बारह हजार छह सौ शिकायतें मिली है जिनमें सबसे अधिक मामले उत्तर प्रदेश से है यूपी में डबल इंजन सरकार है भाजपा का शासन है इसके बाद दिल्ली और फिर महाराष्ट्र का नंबर है नमस्कार दोस्तों मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ आप देख रहे हैं जनता की आवाज राष्ट्रीय महिला आयोग यानी एन को इस साल अब तक महिला विरोधी अपराध की 12,600 शिकायतें मिली है हैरानी की बात तो ये है कि मणिपुर से ऐसी सिर्फ तीन शिकायतें आई है जबकि भाजपा शासित मणिपुर जातीय हिंसा में दो साल से झुलस रहा है और युवा महिलाएं उसका सबसे ज्यादा शिकार हुई है मणिपुर वही राज्य है दोस्तों जहां पिछले साल महिलाओं की नगन परेड कराई गई थी फिर गैंगरेप किया गया और उनके सामने उनके परिवार के लोगों को मार डाला गया पीएम मोदी ने हिंसाग्रस्त मणिपुर का आज तक दौरा नहीं किया एन के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार ज्यादातर शिकायतों में घरेलू हिंसा के अलावा अन्य उत्पीड़न भी शामिल है इसमें कहा गया है कि श्रेणी में 3,107 शिकायतें प्राप्त हुई राष्ट्रीय महिला आयोग को घरेलू हिंसा की 3,544 शिकायतें आई दहेज उत्पीड़न की एक शिकायतें छेड़छाड़ की 817 शिकायतें महिलाओं के प्रति पुलिस की उदासीनता की 518 शिकायतें और रेप तथा रेप की कोशिश की छह शिकायतें मिली इसके अतिरिक्त यौन उत्पीड़न की चार साइबर अपराध की तीन सौ उनतालीस पीछा करने की तीन सौ पैंतालीस और ओनर किलिंग और ओनर उत्पीड़न की दो सौ छह शिकायतें मिली आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक छह हजार चार सौ सत्तर शिकायतें दर्ज की गई है इसके बाद दिल्ली में एक हजार एक सौ तेरह और महाराष्ट्र में सात सौ बासठ शिकायतें दर्ज हुई बिहार में पांच मध्य प्रदेश में 514, हरियाणा में 506, राजस्थान में 408, तमिलनाडु में 301, पश्चिम बंगाल में 306 और कर्नाटक में 305 शिकायतें दर्ज की गई दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग एक वैधानिक निकाय है जो महिलाओं के सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देता है जिसे आमतौर पर महिला पैनल कहा जाता है यह देश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर भी नजर रखता है और पीड़ितों को ऐसे मामले में न्याय दिलाने के लिए राज्य और प्रशासन को दिशा निर्देश जारी करता है बता दें कि वर्तमान में एन की अध्यक्ष रेखा शर्मा है जहां तक महिलाओं के खिलाफ अपराधों की श्रेणियों का सवाल है सबसे अधिक तीन शिकायतें सम्मान के अधिकार राइट टू डिग्निटी श्रेणी में प्राप्त हुई जिनमें घरेलू हिंसा के अलावा अन्य उत्पीड़न शामिल है इसके बाद घरेलू हिंसा की 3,213 शिकायतें आई आंकड़ों के अनुसार 2023 में दहेज उत्पीड़न की शिकायतें चार हजार छेड़छाड़ की शिकायतें दो और महिलाओं के प्रति पुलिस की उदासीनता की शिकायतें एक और बलात्कार और बलात्कार के प्रयास की शिकायतें एक हजार पांच सौ सैतीस रही थी यौन उत्पीड़न की आठ सौ पांच साइबर अपराध की छह सौ पैंतीस दोस्तों दो हजार बाईस के बाद से महिलाओं के खिलाफ अपराध की शिकायतों की संख्या में गिरावट देखी गई दो हजार बाईस में एन सी डब्ल्यू को तीस हजार आठ सौ चौसठ शिकायतें प्राप्त हुई थी जो दो हजार चौदह के बाद से सबसे ज्यादा थी लेकिन इस आंकड़े पर भी संदेह है क्योंकि कुछ तो ऐसी शिकायतें होंगी जो दर्ज ही नहीं है या बताया नहीं गया जैसे कि हमें पता ही है मणिपुर का हाल क्या था आयोग की चेयरपर्सन इस समय रेखा शर्मा है जो किसी भी गैर भाजपा शासित राज्य में महिला विरोधी अपराध होने पर फौरन पहुंच जाती है लेकिन उत्तर प्रदेश जो अपराध का गढ़ बना हुआ है जहाँ महिला विरोधी अपराध सबसे ज्यादा हो रहे है उन पर उनका बयान तक नहीं आता पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में वो बार बार पहुंची जहां महिलाओं ने अपनी शिकायतें ही वापस ले ली 
रेखा शर्मा के बयान ज्यादातर भाजपा की राजनीतिक लाइन पर ही होते हैं आयोग देश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर भी नजर रखता है और पीड़ितों को ऐसे मामलों में न्याय दिलाने के लिए राज्य और प्रशासन को दिशा निर्देश जारी करता है लेकिन यही महिला आयोग मणिपुर में जातीय हिंसा के दौरान महिलाओं पर जुल्म होने के दौरान कुछ नहीं कर पाया उसने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को चेतावनी तक नहीं दी दोस्तों अब सवाल उठता है जब राष्ट्रीय महिला आयोग ही निष्पक्षता से काम नहीं करेगा तो अपराधों का बढ़ना लाजमी है खैर आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताए और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं चैनल की भी और सरकार की भी आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें